안녕하세요 희누입니다 건강 관리하시는 분들은 한 번쯤 혈당, 인슐린 이런 용어에 대해서 들어보신 적이 있으실 거예요 우리 몸은 항상성 즉 전반적인 몸의 기능이 균형을 유지하고 있는 상태를 유지하려고 하는 성향이 있어요 혈당은 혈액 속에 함유되어 있는 포도당의 농도를 이르는 말로 혈당 또한 항상 일정 범위 내로 유지되어야 우리 몸이 정상적으로 기능을 유지할 수 있어요 이 혈당을 유지하는데 여러 호르몬들이 역할을 하는데 그 중에 특히 췌장세포에서 분비하는 인슐린이 중요한 역할을 합니다 그리고 흔히 알고 계시는 당뇨병은 인슐린의 분비에 이상이 생겨 발생하는 병으로 이 병이 생기면 우리 몸이 혈당을 제대로 처리하지 못하게 되죠. 혈당은 꼭 당뇨를 진단받으신 분들이 아니더라도 당뇨와 비만을 예방하기 위해 평소에 신경 쓰시면 좋아요. 그리고 다이어트를 할 때도 혈당을 안정적으로 유지시키는 식단을 하면 더 건강하고 쉽게 다이어트를 할수 있습니다. 당뇨병은 유전의 영향도 어느 정도 있지만 현대에서는 생활습관, 특히 식습관으로 인해 유병률이 높아졌어요. 혈당이 높다는 사실 자체가 몸의 문제를 바로 일으키기보다는 합병증이 정말 많기 때문에 주의해야 해요. 당뇨병은 생활습관병이기 때문에 거꾸로 말하면 생활습관을 개선하면 당뇨병을 예방하고 관리할 수 있습니다. 오늘은 혈당 관리의 필수적인 식습관 6가지에 대해서 이야기해 볼게요. 그럼 시작할게요. 첫 번째, 공복 첫 식사에 탄수화물 잘 선택하기예요. 공복 첫 식사는 보통 아침 식사를 말하는데 이때는 혈당도 낮아져 있고 전날 섭취한 에너지원이 거의 고갈된 상태죠. 이런 배가 고픈 상태에서 갑자기 단순 당류가 많이 포함된 초콜릿, 과자 같은 군것질이나 정제된 밀가루로 만든 빵이나 면 요리를 섭취하면 혈당이 롤러코스터 탄 것처럼 급격히 확 올랐다가 또 금방 내려갑니다. 당류가 높은 음식을 첫 식사로 먹게 되면 당연히 먹을 당시에는 기분이 좋아지고 활력이 생긴 것 같죠. 근데 혈당이 급상승했다가 급하강하면 배가 금방 꺼지고 또 얼마 지나지 않아 또 음식을 먹고 싶게 됩니다. 그렇기 때문에 공복에 첫 식사를 하실 때는 정제되지 않은 복합탄수화물 위주로 탄수화물을 선택하고 단백질, 지방이 포함된 음식들, 채소를 같이 섭취하는 걸 추천드립니다. 탄수화물로는 흰 밀가루로 만들어진 빵보다는 통밀빵, 쌀밥보다는 현미밥, 잡곡밥이 좋아요. 아침 식사를 탄수화물로만 구성하지 마시고 생선이나 닭이나 두부같이 단백질이 포함된 반찬과 적당한 지방류를 같이 먹는 게 포만감을 오래 유지하는 데 도움을 줍니다. 두 번째, 탄수화물 섭취 전에 단백질, 채소 먼저 먹기입니다. 같은 식사를 하더라도 음식을 먹는 순서에 따라 혈당이 빠르게 또는 느리게 오르는지가 달라져요. 미국 코넬 대학교에서 시행한 연구에 따르면 채소와 단백질을 탄수화물보다 먼저 섭취했을 때 탄수화물을 먼저 섭취했을 때보다 혈당 수치가 식후 30분, 60분, 120분에 각각 29%, 37%, 17% 낮았다는 결과가 있습니다. 이 결과를 통해 음식 섭취 순서에 따라 식사 후 혈당의 최고점도 낮아진다는 걸알수 있죠. 같은 식사를 하더라도 먹는 순서만 신경 써준다면 혈당을 상대적으로 안정적으로 유지할 수 있어요. 이걸 습관화하면 외식할 때도 자연스럽게 채소, 단백질을 먼저 먹게 되고 탄수화물을 제일 마지막에 먹을 수 있게 됩니다. 물론 상황에 따라 그렇지 못할 때도 있지만요. 그리고 단백질과 채소를 먼저 먹게 되면 이미 뇌에서 포만감을 어느 정도 인지하기 때문에 뒤이어 먹게 되는 탄수화물의 양이 줄어들게 되는 효과도 있습니다. 세 번째, 덜 가공된 탄수화물 먹기입니다. 밥을 먹을 때는 백미보다는 현미, 빵이나 면을 먹을 때는 밀가루보다는 통밀이나 메밀을 선택해보세요. GI 지수라고 들어보셨나요? GI 지수는 혈당 지수인데 음식을 섭취하고 2, 3시간 후에 혈당이 오르는 정도를 0에서 100으로 나타낸 수치입니다. 혈당 건강에 좋은 탄수화물을 선택할 때는 이 GI 지수가 낮은 음식을 선택하는 게 좋아요. 그런데 정제하고 가공하면 할수록 같은 식재료라도 GI 지수가 높아지게 됩니다. 가열 시간이 길수록 물의 양이 많을수록 조리 시 가해지는 압력이 높을수록 혈당이 빠르게 오른다는 거죠. 흔히 건강한 탄수화물이라고 알고 계시고 요새 많이들 드시는 오트밀 
오트밀도 어떤 종류냐에 따라 GI 지수가 달라집니다. 롤드 오트라고 가공을 거의 하지 않은 오트 자체는 GI 지수가 51인데 퀵 오트밀이라고 시중에 편하게 먹을 수 있도록 압축, 가공해서 만든 제품은 GI 지수가 66이라고 해요. 그리고 같은 흰쌀도 죽으로 만들 때 물과 함께 오래 끓이죠. 죽으로 만들면 GI 지수가 흰쌀밥에 비해 높아집니다. 물론 소화가 잘 안되거나 장이 탈났을 때는 잡곡밥보다는 흰쌀밥이 좋겠지만 일반적인 상황에서는 이왕이면 현미, 통밀, 메밀, 롤드오트를 선택하는 걸 추천드립니다. 네 번째는 산이 함유되어 있는 음식을 같이 먹기입니다. 산이 들어있는 재료는 대표적으로 식초나 레몬즙이 있죠. 2014년 영국 옥스퍼드 대학에서 발행한 리뷰 논문에 의하면 고탄수화물 식자 전에 식초를 마셨을 때 식초를 마시지 않았을 때에 비해 인슐린 민감성이 34% 높아졌습니다. 인슐린 민감성은 쉽게 말해 혈당을 조절하는 호르몬이 혈액 속에 들어온 당에 얼마나 잘 대처하는지 그 능력이에요. 그런데 이 논문에서는 섬유질이 많거나 저탄수화물 식사에서는 식전에 식초를 마시든 마시지 않든 인슐린 민감성의 변화가 유의하지 않았다고 보고했습니다. 결론적으로 고탄수화물 식사를 하기 전에 식초를 마시는 건 혈당 조절에 영향을 미치지만 탄수화물이 적은 식사를 할 때는 식초를 마시지 않아도 큰 변화가 없다는 거죠. 그러면 산이 함유된 식초나 레몬즙이 왜 혈당 조절에 도움을 줄까요? 식후 혈당은 우리가 섭취한 음식이 위장에 오래 머물러 있을 때 천천히 오르고 위장을 빠르게 지날 때 빠르게 오릅니다. 그런데 십이지장에 있는 pH 센서, 즉 산의 정도를 인식하는 센서가 산성 자극을 받아들여서 위장의 배출 활동을 지연시키는 것으로 추측되고 있어요. 그런데 식초나 레몬즙을 먹을 때 주의하셔야 되는 게 있습니다. 평소에 속쓰림이 있거나 공복일 때는 섭취를 피해주세요. 꼭 식사 전에 먹지 않아도 됩니다. 가장 권유드리는 방법은 식사하실 때 샐러드 반찬을 준비해서 발사믹 드레싱이나 레몬즙이 함유된 드레싱을 뿌려서 곁들여 먹는 거예요. 아니면 한식을 드실 때는 각종 초무침을 반찬으로 같이 먹어도 좋습니다. 다섯 번째, 식이섬유가 많은 음식을 같이 먹기입니다. 식이섬유는 사람 몸의 소화효소로는 분해되지 않아 소화되지 않는 고분자 화합물이에요. 식이섬유가 많은 음식이 몸에 좋다는 얘기는 많이 들어보셨을 것 같아요. 식이섬유가 혈당 조절, 다이어트, 포만감 유지에 중요한 이유는 식이섬유가 풍부한 음식을 섭취하면 위장이 음식을 천천히 소화하게 되고 영양소가 천천히 우리 몸으로 흡수되기 때문이에요. 앞에서 잠깐 언급했듯이 위장을 빠르게 통과하고 영양소가 혈액으로 빠르게 흡수되면 혈당이 빠르게 오르고 포만감은 없고 금방 또 배가 고파진다고 했죠. 식이섬유는 그 반대 작용을 도와주는 거예요. 대표적으로 식이섬유가 풍부한 음식 종류는 채소입니다. 그래서 밥이나 죽을 만들 때도 이왕이면 식이섬유가 많은 채소를 같이 넣어서 만드는 게 좋습니다. 곤드레밥, 시래기밥 이런 거 은근 맛있어요. 죽을 만들 때도 당근, 애호박, 양파 같은 채소를 넣어서 만들면 포만감도 오래가고 혈당도 천천히 오르게 됩니다. 마지막 여섯 번째, 액상과당 음료 섭취하지 않기 입니다. 액상과당은 옥수수 속 포도당이나 메가당을 발효시켜 과당으로 바뀌게 해서 당도를 높인 액체 시럽이에요. 액상과당은 설탕보다 당은 높고 가격은 저렴해서 음료나 가공식품을 만들 때 많이 사용되고 있습니다. 주변에 액상과당이 들어간 음료가 정말 많아요. 편의점에 있는 각종 음료수, 주스는 물론이고 카페에서 파는 달달한 에이드, 스무디, 프라푸치노 더운 여름에 더 생각나죠. 액상과당이 과량 함유된 음료를 목이 마르다고 물처럼 벌컥벌컥 마시면 오히려 씹어서 섭취하는 탄수화물보다 더 혈당 건강에 안 좋습니다. 설탕은 몸에 들어가면 과당과 포도당으로 분해가 된 후에 우리 몸에 흡수가 됩니다. 그런데 액상과당은 이미 분해가 된 상태로 몸 안에 들어가기 때문에 분해 과정 없이 바로 흡수됩니다. 그렇기 때문에 혈당을 빠르게 올리고 이어서 과식을 하게 될 확률이 높아져요. 혈당은 급격하게 오르고 나서 급격히 떨어지는 경향이 있기 때문에 얼마 지나지 않아서 허기짐을 느끼게 되는 거죠. 
식사를 할 때마다 당류를 살펴보기는 사실상 쉽지 않아요 그리고 영양성분을 일일이 살펴보면서 음식을 선택하는 건 나중에 오히려 압박감을 줄수 있기 때문에 개인적으로는 권장하지 않습니다 그렇지만 음료를 고를 때 성분표가 있다면 당류만 한 번쯤 살펴보는 건 좋은 습관이라고 생각해요 이왕이면 당류가 낮은 음료나 시럽이 덜 들어간 커피나 주스를 고르는 게 좋죠 가장 좋은 건 액상과 당을 아예 먹지 않는 거고요 자 이렇게 해서 혈당 관리의 필수적인 식습관 6가지에 대해서 이야기해 봤어요 혈당 관리는 꼭 당뇨를 진단받지 않았더라도 당뇨를 예방하고 체중을 조절하는 데 필수적이에요 그리고 다낭성 난소 중후군일 때도 혈당 관리가 매우 중요하다고 강조했었죠 이 습관들을 처음부터 완벽하게 따르지 않더라도 조금이라도 시도해보고 노력한다면 어느 순간 자연스럽게 혈당 건강에 좋은 선택들을 하고 계실 거예요 오늘의 영상은 여기까지입니다 다음에 더 유익한 영상으로 찾아올게요 감사합니다